チュース皆さんこんにちは親父です今日はね2022年11月7日です今日のね日本列島は当時,当時じゃないや立冬だ立冬に入ってるらしいですね<笑>立冬に立冬に入ってるっていうのはおかしいね暦の上で立冬でまあ要するに冬冬の入り口ですねこれからあの冬本番中かねこんな感じで寒い嫌な季節がやってくるんだろうと思います今はね外外気温21度ですで今朝方はねもう10度下回るような東京なんかで何9度とかねなんか言ってましたけれどもねここ山口県でもね、まああのー、私夜中に帰ってきますけれどもね夜中なんか走ってるとねもう10度割るような気温でしたよ山口県でもねで、まあ、結構山間部に行ったらねもう10度をね下回るようなもう低いところはねあの6度とか5度ぐらいっちゅうようなとこはねあったんじゃないのかなと思いますけれども、はい、そんな今日立冬です立冬の今日この頃であの昨日だったか今日だったかねコメントであのこんなコメントをねい,い,いただきましたでそれはですねあのー、まだまだね20代20代のドライバーらしいです5年大型に乗り出して5年45年, 45年といったかなぐらいの経験者だと思うんですけれどもねでそのまあ道の悪いところをね走ってたらしいですでねあのなんかねまあ要するに凸凹道だから注意してくださいねみたいな道路標識をですねあってで、まあ、その道路標識の意味がね分かんなくて、まあ、私もそのような道路標識って見たことないんですけれどもまあなんかのローカル的なローカル的に作られた標識なのかなと思いますけれどもで要するにまああの道が悪いので注意してくださいねみたいな看板だろうと思います。でその方はですね知らずにその道の悪いところをね行ったらまああのどんどんとトラックは跳ねたとであの酒類をね乗せてたそうですアルコール類酒ですねでどのようなどのようなお酒か分かりませんけれどもね、まあ、今頃ねペットボトルとかが多いんでねであるいはどうなるのかな瓶瓶だとかだと思いますでその商品がですね破損してで弁償になったらしいですで弁償額は 10, 10万10万ぐらいと確かね言っておられたようなんですけれどもねコメントにあったようなんですけれどもでその、まあ、当の本人はですね自分の不注意でその商品をべあのー、ね傷つけたで、あのー、まあ、ドライバーがね、そこの会社はドライバーが全額弁償するらしいんですよね。で、10万円と、10万円といえばね、太いですよ。はい。でね、その、で、商品がですね、会社に来たらしいです、弁済のね、その、傷ついた商品がですね。で,で自分がねもう買い取りなので買い取りなのでその商品をまあ自分があと自分が持って帰って自分が飲もうが人にあげようがね買ってじゃないですかもうそ,その当のねドライバーが弁償額支払ってですよでその商品を持ち帰るんだからもうその人の勝手なのでねどう裁こうがいいんでしょうけれどもところがですねここから大事なんですよねとドライバーに全額支払わせてで商品をねドライバーに
やらないと、そこの会社はですね。でね、社長がですね、あのー、くれないと、言ったことをね、言ってましたね。で、他の、他の和訳っていうか、上司というか、先輩に、あのどうして商品くれないのかなと話したところ、いや、社長が飲むんじゃないのと、社長が自分一人で飲むんじゃないのと、そういったことをね、言われてましたね、どう思いますまあ、その社長、せこいですよね、本当、私、そのコメントを、あのー、伺って、ですねこの社長、せこいなと思いましたわ、せこいし、人間が小さい、本、う、当、ん。で全額運転手にね、ドライバーに弁償させといて、で商品はやらない、自分が飲むと、これ、これ、これ人間としてどうなんですかね、そ,そんな人がね、社長の会社はね、ちょっと、もうそこで会社考えた方がいいんじゃないのかなと思いますけれども、まあ、コメントの方にはね、あのやめた方がいいんじゃないのと思いますけれども、まあ、ちょっとそれはいいかなと。思ってねそこまでは返事としては書きませんでしたけれどもでねあのそもそも運転手が全額弁済するというのはね確かに違法なんですよねそれでそうでないとそうでしょ例えば交通事故交通事故をですね起こしてであのトラックがねトラックはまあ、一人相撲にしましょうか。一人相撲に。あのー、自分の不注意で、信号機をぶっ倒したと。信号機をですね。信号機もね、高いらしいですよ。信号機もね、あのー、簡単な信号機でもドーンってやると、1000万くらいいるらしいですよ。それをですね、あのー、なんと言いますか。ドライバーがね、もし全額支払えって言われたら、払えませんよで。昔ね、よく買い殺しとかいうのがね、聞いたことありますけれどもね、あの、一生、一生かかりますよ、それね、弁済するのに。もう給料のほとんどをね、持っていかれて、そんな会社あの、怖くて、怖くて運転できませんよ。本当に。で、よくあの、無事故、無事故手当だとか、安全手当だとか言って、で、事故を起こせば、自分のあの、面積額というかね、例えば、安全手当が、例えばですよ、安全手当が、5万円としましょうか、ね。例えば、で、その過失割合、まあ、過失の分ほど5万のうちから2万円を、給料で転引きしようと。でまあ、こいつ全面的に悪いよなと言うんであれば、あのー、5万円全額、あのー、弁済額に充てられるとか、要するにその月は安全手当0円といったことに、ね、なったりしますけれども、まあ、うちの会社でもあるんですよ、安全手当がね、でまああのー、個人の,そのドライバーの不注意でね、そういったことになったら、その安全手当が、その月は、その月のお給料はゼロ円、あの、安全手当がゼロ円になってしまうと。そういったことはね、あるんですけれども、それ以上に、ドライバーに支払わせるっていうのは、それはね、確か違法ですよ。でね、そういったこともね、ちょっと調べた方がね、いいと思います。私もね、前、ネットでちょっと調べてみたんですけれども、まあ、その、事故の面積というのはね、全額、全額ドライバー負担というのはね、確かにやっちゃいけないことだったと思います。なのでね、そういったね、そういった会社にね、おられる方はね、よく調べて、で、労働、労働監督署労働基準監督署っていうんですかね、そういったところに相談するとか、で無料の,法,あの法律相談とかあるじゃないですか、そのなんていうか、労働,労働者のね、そういった法律のプロの方に相談してみるとか、で無
無料相談とかできますんでね、ここテラスとかね、そういうところで、まあ、30分、30分0円とかね、ありますので、ネットでもね、聞けると思うんですよ、で、電話でもね、やってると思うんですよ、フリーダイヤルでね、でそういったところへね、ちょっとあの相談してみると、言ったことがね、よろしいかと思います。はいじゃないとね、冗談ですよ。冗談じゃないですよ。でね、会社の方もね、荷物保険というのがね、あるはずです。そうでないとね、荷物運べませんよ。荷物もピンから切りまでありますからね、ほんとゴミみたいな、ゴミみたいな荷物で安い、ほんとあのー、なんというか、中。中身はね、もう一社一社満載に積んでも、例えばですよ、一社満載に積んでもよ、10万円と。で、逆にですね、あのー、逆にもう一社満載に積んで、1億とか2億とか、いったようなね、商品もあるんでね。で、そのね、1億とか2億とかのね、荷物を全損させたらそ運転手ねもう、まあ、あの首くくって自分の生命保険かなんかでね支払わないと生命保険でもね足りませんよ本当にですのでね本当そういった会社は冗談じゃねえなと思いますで荷物保険ってねかけているはずなんですよ保険でね処理するはずなんですよなのでね、本当あのー、10万とか 20, 20万とかね、弁償させられるのは冗談じゃねえよと思います。で、これは余談になりますけれどもね、私も1ヶ月で、1ヶ月でね、あのー、そこのリーダー格とやり合って、辞めた会社がね、あるんですけれども、それはあの、ドラッグストア、ドラッグストアの配送してますけれどもね、で、そこの会社もね、あのー、まあ、加護台車なんですけれども、で、まあ、安定悪いんですよね。で、たまに、その、加護台車を、あの、引っ張ってね、動かしてるときに、バランス崩して、パターンとね、なったりするんですよ。で、中の商品がね、化粧品とか高いですからね、あのー、水物ミネラルウォーターとかね、そういったものはね、あの、安いんでしょうけれども、まあ、化粧品だとかなんかね、あるじゃないですか。ほんと、ほんと、口紅とかね、小さいものでもね、あの、4、5000円するんでね、もっと高いものもありますよね。化粧水だとかね、結構ね、高いんじゃろうと思います。そん、そんな瓶でもね、あの、割れたりとか、ひびが入ったりとかね、化粧、ケースに、なんか傷が入ったりとかね、全部買い取りにならせるんですよ、まあ、そこの会社もおかしいですよねそこの会社もね本当あのバカみたいな会社なので<笑>バカみたいな会社なので、はいまあ、私はとっとと辞めたわけなんですけれどもそういった会社もねあるんですよ今現在ねでその時にはね私その弁済,弁済させるような会社にねいなかったので初めてねそれで商品をね全額弁済というのを聞いてねそうおかしいんじゃないのかなとそれでね、あの、調べたことがあります。そうしたらね、あの、運転手が、あの、全額弁済というのはさせてはならないと、言ったことがね、あの、ありましたので、はい。まあ、参考程度に、また皆さんでね、気になったら調べていただければなと思っておりますけれども、本当冗談じゃないやと。で、それにしてもね、あの、そこの社長、せこいですよね。人間小さいというかね、あのー、あの、お酒類だったら、他の運転手でも飲むかもしれないじゃないですか。で、みんなで、みんなであの、買ってやろうやと。ね、あのー、お酒とか好きな人い,い,いるじゃないですか。なのでね、まあ、まあ、半額でもね、いいんじゃないかと思いますけどね。半額ぐらいで、まあ、あのー、買ってくれんかと。それを、弁済額に当てるからと。で、半分は会社側もどうと。半分は、半分はちょっと、あの、買ってくれんかなみたいな感じでね。はい
まあ、10万ぐらいはね、そこの会社が持てよっていう話,話ですけどもね、まあ、あのケツの穴の小さいというかね、そこの社長は、はいまあ、ちょっと信じられないなと思いましたけれども、まあ、私が1か月でいたね、あのー、そこのクソ会社もですね、あの本当。青みたいなことをやってましたけれども、はい、<笑>まあそこはですね、まああのー、ドライバーでね、あのー、買ったり、買って持って帰るとかね、言ってましたわ、まあ、洗剤とか、まあ、化粧品とか、まあ、唇とかね、あのー、奥さんがね、奥さんが、まあ、つけたりね、するんであれば、あのーね、買っていく人もね、いると、あのー、言ってましたけれどもね。で、いつ自分がね、そんな商品事故を起こすかもわからないから、まあみんなで助け合って、まあ必要の、必要な人はまあ買ってあげると、言ったことをね、言ってましたけれども、はい。どっから止まる救急車の音は、救急車の音が聞こえますね。はい、そういったところで、本日の動画は以上になりますありがとうございましたそれでは皆さんこの後もご安全にいってらっしゃい